ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹേ വൺസ് അഗൈൻ ഹലോ ഗെയിംസ് വെൽക്കം ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സുഖമല്ലേ സോ ഗൈസ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ ലോങ് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് സോ ഇന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊരു അഞ്ച് ദിവസം ഹോളിഡേ ആണ് സോ അഞ്ചല്ല നാല് ദിവസം നാല് ദിവസം ഹോളിഡേ ആണ് സോ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് സോ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും അതെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കുറേ നാളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രോ സ്കോഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും സ്കോഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും സ്കോഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്കോഡ് അങ്ങ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഏകദേശം എറൗണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ അടുത്തുണ്ട് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റി സിക്സ് മില്യൺ അടുപ്പിച്ച് കോയിൻ നമ്മളതിലുണ്ട് സോ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയാം സോ അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാവും പ്ലീസ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിലയിക്കണം ഓളി സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതേപോലത്തെ എഫ് സി കണ്ടൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് മാത്രം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാവും സോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക അപ്പോൾ ലൈക്കും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ചാനലിൻ്റെ കാര്യം മറക്കേണ്ട ആ സെക്കൻഡ് ചാനൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് സോ എല്ലാവർക്കും പോയാൽ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം സോ അതിൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളൊരു കാർ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ഗെയിമിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു സോ അടിപൊളി ഗെയിമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മളെ പി സി ഗെയിമും മൊബൈലിലോട്ട് വന്നതാണ് സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആ ഒരു ഗെയിം സോ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മളെ സ്കോഡിലോട്ട് ആദ്യം തന്നെ പോയേക്കാം ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ എൻ്റെ സ്കോഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഒ വി ആർ ആണ് സോ നമുക്ക് സ്കോഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി എൻ്റെ കണ്ണ് പോയത് സ്ട്രൈക്കർ സെക്ഷനിലോട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രൈക്കർ വരുന്ന ഫോർ ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമേഷനാണ് നമ്മളെ സ്കോഡ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അതിൽ നിലവിൽ വേറെ നല്ല പ്ലേസ് എന്ന് പറയാൻ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഒ വി ആൻഡ് ആം സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയറോ റൊമേറോ ഉണ്ട് പക്ഷേ റൈറ്റ് മിഡ് ആണ് പൊസിഷൻ എൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈ റൈറ്റ് മിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഇല്ല എല്ലാം സി എമ്മിൻ്റെ കളിയാണ് പിന്നെ കിടക്കുന്ന എല്ലാം വലിയ രസം എന്നുള്ള കാർഡുകളല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് സ്കോഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യും സ്കോഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യും സ്കോഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി എൻ്റെ കണ്ണ് പോയത് നമ്മളെ സ്ട്രൈക്കർ സെക്ഷൻ സെറ്റ് ആക്കാമെന്നാണ് ബട്ട് ഞാൻ പിന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ ടീമിലെ സ്ട്രൈക്കർ സെക്ഷനെ കാട്ടി വൺ ഓഫ് ദ വീക്കസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വേണ്ട സാധനമാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ സ്കോഡിൽ വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതെ നമ്മളെ സെൻട്രൽ ബാക്ക് സെക്ഷൻ സോ സെൻട്രൽ ബാക്ക് സെക്ഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിരിടാവോടെ കാർഡ് കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ബാക്കി മൂന്ന് കാർഡുകളും അത്യാവശ്യം നല്ല ഓൾഡായ കാർഡാണ് ഈ ഒരു കാർഡ് അത്ര ഓൾഡല്ല കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും അത്യാവശ്യം നല്ല ഓൾഡായ കാർഡാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈക്കർ സെക്ഷനിൽ ഒരു കിഡിലൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു കിഡിലൻ ഐക്കൺ സ്ട്രൈക്കർ പ്ലെയറിനെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് കൊണ്ടുവരണമെന്നായിരുന്നു അവിടെ റൊണാൾഡോ നെസാരിയോ വെക്കണമെന്നോ റൊണാൾഡോ വെക്കണമെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ റൊണാൾഡോ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ തന്നെ അത് ഐക്കണല്ല സോ അല്ലാതെ വേറെ ഐക്കൺസിനെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൈഫിൻ്റെ കാർഡൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫൻസിൽ നിന്നാണ് ഗോൾ കീപ്പർ സെക്ഷൻ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെക്കേണ്ട കാരണം കിടക്കുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് കാർഡ് തന്നെയാണ് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിൻ്റെത് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഓ വി ആർ ആയിരുന്നു ഞാൻ നൂറ്റി ഒന്നിലോട്ടാക്കിയാണ് ബട്ട് ഈ ഒരു കാർഡ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വലിയ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം സോ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മളെ സ്കോഡ് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് സെൻറ്റർ ബാക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ബാ
ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിൽ നോക്കണം ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ബാക്ക് കൂടെ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ സ്കോഡിൻ്റെ ഡിഫെൻഡിങ് പക്ക ആവും പക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഒന്നും ആവത്തില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ടീംസിനെയൊക്കെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവത്തിലോട്ട് എത്തും ഓക്കെ റോബർട്ടോ കാർലോസിൻ്റെ കാർഡുണ്ട് ബട്ട് ടോട്ട് കാർഡാണ് വേണ്ട കാരണം ടോട്ട് ഞാൻ പറയാം സോ അതുകൊണ്ട് അതിലോട്ട് പോകണ്ട പിന്നെ എന്നാ ഡ്രസ്സ് ബാക്കിയെല്ലാം പഴയ പഴയ കാർഡുകളാണ് താഴോട്ട് പോകുന്നതോറും ഏ മെയിൽ പ്ലെയറോ സോറി മെയിലാണല്ലോ സോറി ഞാൻ ഫീമെയിൽ പ്ലെയറാണെന്ന് വിചാരിച്ചു തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്നും പറയില്ലേ ആർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ പറ്റി പോയി ഇങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചാൽ സോറി പുള്ളിക്കാൻ വിഷമമായിരുന്നു ഒന്ന് ഓക്കെ ഭയങ്കര സീനാണ് കേസ് ഭയങ്കര സീനാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ബാക്കാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല കാർഡുകൾ ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് കാർഡുകൾ ഒട്ടുമില്ല ഭയങ്കര കുറവാണ് സോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ടു 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 ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് റോട്ട് കാലോസിനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ 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 മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മാടി വിളിയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഓ മാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്കാനും കപ്പിൻ്റെ കാർഡ് അങ്ങ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു കാർഡ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെയിൻ കാര്യം ഈ നമ്മളെ സോറി ഇതിൻ്റെ പേര് കോപ്പ അമേരിക്ക യൂറോ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സീസണൽ ചേഞ്ചിൽ വീണ്ടും വരും അതിപ്പോൾ ടോട്സ് കാർഡാണെങ്കിലും യു സി എൽ കാർഡാണെങ്കിലും എല്ലാം വരും ബട്ട് കോപ്പ അമേരിക്ക യൂറോ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇപ്പോൾ ഒന്നും പുതിയൊരു ഇവൻറ്റ് വരുത്തില്ല അടുത്ത സീസണ് വീണ്ടും ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഇല്ലല്ലോ കോപ്പ യൂറോ സോ അതുകൊണ്ട് ഈ കാർഡുകൾ പുതിയ കാർഡ് വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന നിലവിലെ കാർഡുകളൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഇടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല റേറ്റ് അതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് മൈ പ്ലേസിൽ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഈ ഒരു കാർഡ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് വെറും എഴുപത്തി രണ്ടോ എഴുപത്തി അഞ്ചോ എഴുപത്തെട്ട് മില്യൺ ആണ് ബട്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു കാർഡിൻ്റെ വെർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് മില്യൺ ആണ് സോ ഏകദേശം എറൗണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് മില്യൻ്റെ ഗ്രോസ് ആണ് സോ നൂറ്റി അമ്പത് മേളിലാണ് ഗ്രോസ് ഇപ്പോൾ ഈ കാർഡിന് പർച്ചേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ല ബട്ട് പർച്ചേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വന്നാൽ തന്നെയും സുഖമാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കഫൂൻ്റെ കാർഡ് എടുക്കാൻ ഡിസിഷൻ എടുത്തത് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കാർഡുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയ സീനില്ല ബട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ചിലപ്പോൾ ടോട്ട്സോ ടോട്ടോ കാർഡുകളിലൊക്കെ ടോട്ടി കാർഡുകളൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ട് പണി കിട്ടും ടോട്ടിയിൽ നിൽക്കുക ചെയ്യരുത് ടോട്ടി യൂസ് ചെയ്യലി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഫൂൻ്റെ ഈ ഒരു കാർഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറിനുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കറക്റ്റ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ കാർഡുണ്ട് നമുക്ക് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പർച്ചേസ് ആയില്ലേ പർച്ചേസ് ആയി കാണാം പർച്ചേസ് മൈ ഓർഡർ ഓക്കെ പർച്ചേസിങ് ആണ് പുള്ളിക്കാരനെ ഇപ്പോൾ കിട്ടും ഇനി നമ്മളെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോയിൻസ് ആണ് മില്യൺ കോയിൻസ് സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പുള്ളി അങ്ങോട്ട് കാട്ടിൽ ടീമിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ടീം ഇവൻ ടീം കപ്പിൻ്റെ കാട്ടിൽ ടീമിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് ബാക്കി അടുത്ത നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിനോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കാർഡ് അൺട്രേഡബിൾ ആണോ സ്ട്രൈക്കബിൾ ആണോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് റാങ്ക് അപ്പ് ചെയ്യണം റാങ്ക് അപ്പ് ചെയ്യാം റാങ്ക് അപ്പ് ചെയ്യാം റാങ്ക് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റാങ്ക് അപ്പ് ടോക്കൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇല്ല റാങ്ക് അപ്പ് ഇല്ല ഊ ഷിറ്റ് ഓക്കെ ഗൈസ് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല സോ നമുക്കിനി ബാക്ക് ടു ദ മാർക്കറ്റ് നമ്മളെ സ്കോഡ് അപ്ഗ്രേഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെറും ഒരു മി ഒരു പോയിൻറ്റ് കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു നൂറ് ഓവിയർ തേക്കാൻ പറ്റും സോ നൂറ് ഓവിയർ നമുക്ക് ഈ ഒരു മഹാവേളയിൽ തേക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ നമുക്ക് ബാക്ക് ടു മാർക്കറ്റ് പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ഇനി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ബാക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് എല്ലാവരും ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും തിരച്ചിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് റേഞ്ച് ഓവിയർ കാർഡ് മതി ഓക്കെ ഹെർണാണ്ടസിൻ്റെ ഒരു കാർ
എന്തായാലും ഇത് നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പീസ് ഫിസിക്കൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ഡ്രിബിളിങ്ങും ഡിഫെൻഡിങ്ങും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡിഫെൻഡിങ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിഫെൻഡിങ് ഒരു കാർഡിനുണ്ട് ഹെർണാണ്ടസിൻ്റെ കാർഡിനെ കാട്ടി കൊള്ളാം രണ്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് റേറ്റ് നാൽപ്പത് മില്യണേ ഉള്ളൂ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർഡ് എടുക്കാം കോലിയുടെ ഈ ഒരു കാർഡ് എടുക്കാം കോലി കോലി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പേര് അതോ ഈ ഒരു കാർഡ് എടുക്കണോ ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷനാണ് ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷൻ ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷൻ ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർഡിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് ഡിഫെൻഡിങ് സോ ഈ ഒരു കാർഡ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് മറ്റേ കാർഡ് പർച്ചേസ് ഉണ്ടോ മറ്റേ കാർഡും ഇല്ല പർച്ചേസ് ഇല്ല സോ നമുക്ക് ഭാഗ്യം പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാർഡ് എടുക്കണമെന്നാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർഡ് തന്നെ എടുത്തേക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒരുന്നൂറിൻ്റെ സംഗതി എടുക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് നടന്നിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഓ മുപ്പത്താറ് മില്യണെ ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളു ഗൈസ് മുപ്പത്താറ് മില്യൺ സ്വിറ്റ് നമുക്ക് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ കാർഡ് പെരട്ടെ കാർഡ് പെരട്ടെ കാർഡ് പെരട്ടെ ആ കാർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് നെക്സ്റ്റ് സൈനിങ് അങ്ങനെ നടന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ക്ലൗൺ സ്കോഡിലോട്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ക്ലൗൺ സ്കോഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ ക്ലൗൺ സ്കോഡ് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും ബട്ട് ക്ലൗൺ സ്കോഡ് ഇസ് യുണിക് ഓ മാൻ ഓരോ ഓ വി ആറിൻ്റെ കളിക്കാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ ഓ വി ആർ കൂടെ കൂടണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇനി നമുക്കൊരു സി ബിയും കൂടെ കയറിയാൽ സെറ്റാവും നമ്മളെ ഡിഫെൻഡിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റാവും സോ ഇത് പാർട്ട് വണ്ണാണ് ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രൈക്കർ സെറ്റാക്കുന്നൊരു പാർട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും സോ ഇനി നമുക്ക് സി ബിയിലോട്ട് പോകണം സി ബിയിൽ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് കുറച്ച് നല്ല കാർഡുകൾ കിടപ്പുണ്ട് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് സി ബിയിൽ നല്ല കാർഡുകൾ റേറ്റ് കുറച്ച് കിട്ടും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് സി ബിയിൽ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് ആണല്ലോ രണ്ട് അറുപത് ഇരുപത്തി മൂന്നിനൊക്കെ കാർഡുകൾ കിടപ്പുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നും കാർഡ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ടോട്ട് കാർഡ് ഓ ഈ ഒരു കാർഡ് ഇപ്പം നമ്മളെ കിടക്കുന്ന കാർഡിനെ കാട്ടി ഓ ഷുട്ട് 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 അത്ര ഒരു സുഖമില്ല മാൽഡിനിയുടെ കാർഡ് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ മാൽഡിനിയുടെ ഇരിക്കുന്ന ടോട്ടിയാണ് അത് വേണ്ട ടോട്ടി കാർഡ് വേണ്ട മൈ പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പുള്ളിക്കാരനെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ പുള്ളിയെ സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ എടുത്ത കാർഡുകൾ ഒന്നും സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പറ്റൂ സെല്ലിങ്ങിനും പറ്റത്തില്ല ആഹാ സെറ്റാണ് കേസ് സെല്ലിങ്ങിനും പറ്റത്തില്ല അതാണ് പ്രശ്നം വീണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ തപ്പണം സി എ എം ഒക്കെ കയറ്റി മനുഷ്യനെ ഇതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കൂടെ കയറ്റുന്നത് എന്തിനാണ് സി എ നോ സി ബി നോക്കുമ്പോൾ സി എം സ്ട്രൈക്ക് ഓ നമ്മൾ സി ബി ആ സി ബി സി ബി സി ബി സി ബി സി ബി സി ബി സുബി സുബി റുഡീകറിൻ്റെ കാർഡ് എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത്താറ് മില്യൺ ആണ് റാമോസ് ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു റാമോസ് വേണ്ട റാമോസിനെ നമ്മൾ വിരമിപ്പിച്ചതാണ് ബെസ്റ്റ് ടുണിയുടെ കാർഡ് എടുത്താലോ ബെസ്റ്റ് ടുണി വേണ്ട എല്ലാം ഒരേ കാർഡായാലും ഒരു സുഖം കാണത്തില്ല മാർട്ടിനസ് വേണ്ട നമ്മൾ ഐക്കൺസിനെ ആണല്ലോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുന്നു പ്ലാൻ ഉഫ് നല്ല ഓൾഡ് കാർഡാണ് ബട്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഡിഫെൻഡിങ്ങും ഫിസിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കാർഡ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണോ കാർഡ് അല്ല അവൈലബിൾ അല്ല നെസ്റ്റയുടെ കാർഡ് നോക്കിയാലോ നെസ്റ്റ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം കാർഡ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓ ഒരു കാർഡുണ്ട് കൈസ് ഒരു കാർഡ് മൂന്ന് കാർഡ് നമുക്ക് അതങ്ങ് പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കാം നെസ്റ്റയുടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ഒരു കാർഡ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളെ ഇരുന്ന കാർഡ് നല്ല ഷോകമാണ് അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ നല്ല നെസ്റ്റയുടെ കാർഡ് എടുക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മില്യണിലോട്ട് മാറിയിരിക്കുക സോ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് നെസ്റ്റയുടെ കാർഡ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരുന്നു ബട്ട് സാരമില്ല നമുക്ക് ആ പുള്ളി ഫെയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു പത്തിരുപത് മുന്നൂറ് മുപ്പത് മില്യൺ കൂടെ ആവും സോ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റിൽ ദിൻ തലസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത കമൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തതിൽ സെറ്റാക്കാം പുള്ളി സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തേ സെല്ലിങ് സെല്ലിങ് പുള്ളി സെല്ല് ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ